My friends, we have, we have come to the end of a long journey. The American people have spoken, and they have spoken clearly. Сенаторот од Аризона и двоен председателски кандидат Джон Меккейн почина по едногодишна битка со мозочниот тумор. Поранешниот морнарички пилот и воен заробеник од војната во Виетнам 35 години постојано беше присутен на американската политичка сцена. So grateful to the people of Arizona for the privilege, for the honor of serving here and the opportunities it gives me to play a small role in the history of the country that I love. Мекин со својата војничка дисциплина не се воздржуваше во критиките на федералната надворешна политика и безбедност без разлика од која партија доаѓаше администрацијата. Два пати се обиде да стигне до невисоката извршна функција во САД. Првиот пат во 2000-та година беше еден од против кандидатите на Джордж Буш по младиот во Републиканската партија. Во 2008-та година ја освои номинацијата на републиканците и стариот одликуван воен херој му се спротивстави на Барак Обама, младиот сенатор од Илинојс. По двата неуспешни председателски обиди, Меккейн се врати во сенатот и се фокусираше на областите во кои сметаше дека најмногу може да помогне. До самиот крај беше жесток критичар на моменталниот председател и со партиец Доналд Трамп. Не сакаше да го подржи во кампањата поради сексистичките коментари. Се спротистави на неговите планови за укинување на Обама Кер, како и за изборот на новата директорка на ЦИА. Редовно ги критикуваше на дворешната и миграционата политика на администрацијата, но нито остриот јазик на Трамп не мируваше. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Меккейн е роден 1936 година во семејство кое со генерации служи во американската морнарица и од каде потекнуваат двајца адмирали со четири звездички. Не следејќи ги целосно стапките на своите татко и дедо, Меккейн станал морнарички пилот, учествувал во војната во Виетнам каде бил соборен во октомври 1967 година и наредните пет години ќе ги помине во заробеништво. Повраќањето во сад продолжил со службата во морнарицата до 1980 1980-та година, а во 1983-та година е изгласан за конгресмен и наредните 35 години ќе ги помине на Капитол Хил. Покрај војната и политичка кариера, Меккейн беше и успешен автор, еден од најпродаваните политичари автори во поновата американска историја.